now here we discuss about the comma and inverted commas in last video we discuss about the full stop the question mark and the exclamation mark so today we will discuss about the comma children where we use this comma just look at here this comma used in the middle of a sentence to give a short pause ye hum kab use karte hain kabhi hum sentence ke end mein use nahi karte starting mein bhi use nahi karte always we use comma at the middle of a sentence sentence ke beech mein use karte hain to give a short pause ek pause dene ke liye first see the example then you have to clear okay to see the example i bought children suppose i went to market market gayi and there i bought i bought bread butter eggs bakery jam and chips suppose children i went to market and there i bought bread butter eggs bakery jam and chips very different different things so children jab hum list of articles ko separate karte hain तो इन सब को हमें सेपरेट करने के लिए एक पॉज देने के लिए बोलने में देर वी यूज कॉमा तो सपोज व्हाट वी डू हेयर आई वॉट ब्रेड कॉमा बटर कॉमा एग्स कॉमा बेकरी कॉमा जैम एंड चिप्स नाउ वी नॉट पुट इट हेयर कॉमा बिकॉज द एंड इज के टू सेपरेट द थिंग्स थिंग्स को सेपरेट करने के लिए देर वी यूज कॉमा ओके चिल्ड्रेन एंड इन अदर वे इन सेकेंड वे वेर वी यूज कॉमा जो सी एज एग्जाम्पल वेन वी आज द क्वेश्चन जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं सपोज वी आज द क्वेश्चन आर यू कमिंग फॉर द पार्टी आर यू कमिंग फॉर द पार्टी अब हमें इसका आंसर येस और नो में देना है सपोज द आंसर इज आई एम गिविंग द आंसर येस कॉमा आई एम कमिंग जस्ट सी चिल्ड्रन देर मैंने कॉमा का यूज कहां पे किया इन आंसर सपोज इन आंसर वेयर वी वॉन्ट टू आंसर इन येस और नो चाहे हम यहाँ पे नो का यूज करें इन आंसर वी पुट ऑलवेज आफ्टर येस और नो फर्स्ट वी पुट कॉमा देन कंप्लीट द आंसर इन दिस वे ऑल्सो वी यूज कॉमा एंड कॉमा इज यूज टू सेपरेट द कंजंक्शन सेंटेंसेज सपोज टू सेंटेंसेज आर देयर एंड बिफोर द कंजंक्शन टू सेंटेंसेज आर गिवन देयर एंड देयर वी यूज कॉमा वन मोर एग्जाम्पल सी हेयर चिल्ड्रेन वन मोर एग्जाम्पल इज आई एम गिविंग यू चिल्ड्रेन दैट इट वॉज रेनिंग इट वॉज रेनिंग सो ओके इट वॉज रेनिंग सो वी केम होम सो वी केम होम चिल्ड्रन जस्ट सी हेयर हेयर दिस इज अ कंजंक्शन दिस इज अ कंजंक्शन सो इट वॉज रेनिंग कॉमा इट मीन्स हमेशा कंजंक्शन दीज आर द टू सेंटेंसेस इट वॉज रेनिंग बारिश हो रही थी वी केम होम हम घर आ गए दिस इज अ कंजंक्शन कंजंक्शन तो एड कर दिया But if the two sentences are there, we put comma here before the conjunction. So this is the use of comma. Okay, children. Next is inverted commas. Children, you see here these are the inverted commas. And when we start the sentence with the inverted comma, we end it also. So we end भी करते हैं. And children, where we use inverted commas? कहाँ use करते हैं हम commas? Used to mark the words in direct speech. Children, ये तो आपको बहुत clear होगा कि direct speech because in last chapter you have done with the direct and indirect speech. आपने पढ़ा है. So उसमें हमने क्या बताया था? That I told you that in direct speech we say actual words. जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो हमारे किस में होते हैं इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास अभी मैं एग्जांपल दूंगी इट इज क्लियर टू यू कॉल जस्ट सी हियर डॉक्टर सैट चिल्ड्रन सी हियर डॉक्टर सैट कॉमा नाउ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम बिजी आई एम बिजी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज First full stop, then inverted comma, close. Doctor said, I am busy. This is an actual word. Children, this is a direct.
correct speech and that why we put it in a inverted comma so this is the use of inverted comma that it is used to mark the words in direct speech jab direct speech mein hum kuch bolte hain ya actual words mein kuch bolte hain that is also in covered in inverted commas one more example you can see here teacher asked teacher asked comma inverted comma start what are you doing here children this is a question mark because it is a question the teacher is asking the question that what are you doing here so what are you doing here this is the question sentence and again it is start with the inverted commas and end with the inverted commas the special thing is that children the main thing is that inverted comma we put in a sentence after the full stop after the question mark after the exclamation mark after every mark har mark ke baad hi aayega ye aisa nahi hoga ki pehle inverted comma close ho gaya baad mein full stop aaya no first we put it full stop then we put the inverted commas first we put the question mark then we put the inverted comma close inverted comma close sabhi karenge first we put the question mark full stop or any exclamation mark he iske baad mein nahi aayega it will not come after the inverted comma it will come before the inverted commas then it is closed so i think it is clear to you all all the punctuation marks read the chapter watch the videos god bless you my children